السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو آل آف یو کلاس ٹویلتھ اکنامکس کا جو ہمارا ٹاپک تھا جو ہم پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر سے وہ تھا ڈٹرمنیشن آف اکولیبرم پرائس انڈر پرفیکٹ کمپرشن نے اکولیبرم پرائس اور اکولیبرم کوانٹیٹی کیسے ڈٹرمائن کیے جاتی ہے انڈر دا کنڈیشن آف پرفیکٹ کمپرشن تو اس میں ہم نے وہ دیکھا تھا آج یعنی ڈٹرمنیشن آف اکولیبرم پرائس آج ہم دیکھیں گے افیکٹس آف چینج ان ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ اکولیبرم یعنی اگر ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا مارکیٹ اکولیبرم پر یا اکولیبرم پرائس یا اور اکولیبرم کوانٹیٹی پر کیا اثر پڑے گا اگر ڈیمانڈ میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں چینج ان ڈیمانڈ جو ہے اٹ کین بی آف اٹ ہیز ٹو ایسپیکٹس دیٹ از انکریز ان ڈیمانڈ اینڈ ڈکریز ان ڈیمانڈ ان کیس آف انکریز ان ڈیمانڈ ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا رائٹ اگر ڈیمانڈ کرو ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو جائے گی ٹو دا رائٹ جیسے کہ آپ یہاں پر فگر میں دیکھ سکتے ہیں فگر اے میں انکریز ان ڈیمانڈ آرجنل ڈیمانڈ کرو اس ڈی ڈی ناؤ اٹ شفٹ ٹو ڈی ون ڈی ون اینڈ ان کیس آف ڈکریز ان ڈیمانڈ ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا لیفٹ اگر ڈکریز ہو جاتی ہے ڈیمانڈ تو ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو جائے گی لیفٹ کی طرف جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈی سے ڈی ٹو ڈی ٹو تک ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو گئی دا افیکٹ آف انکریز اینڈ ڈکریز ان ڈیمانڈ از ایگزامنڈ تھرو فگر ٹو یہ جو افیکٹس آف انکریز اینڈ ڈکریز ان ڈیمانڈ جو ہے ان کو ایگزامن کیا گیا ہے فگر نمبر ٹو سے فگر ٹو اے فگر ٹو اے جو ہے اٹ شوز اٹ شوز اے سچویشن آف انکریز ان ڈیمانڈ اٹ شوز اے سچویشن آف انکریز ان ڈیمانڈ دا ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا رائٹ آرجنل ڈیمانڈ کرو از ڈی ڈی اینڈ آرجنل سپلائی کرو از ایس ایس ناؤ دا ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا رائٹ فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ڈیش ڈی ون ڈی ون جیسے کہ یہاں پر آپ یہ جو ایروز ہیں ان سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کانسیکوینٹلی جب ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو گئی فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون تو آرجنل ڈیمانڈ کرو جو تھی اس پر اور آرجنل سپلائی کرو پر یہ جو آپس میں جب جو یہ انٹرسیکٹ کرتے تھے پوائنٹ ای پر انٹرسیکٹ ان کا ہو رہا تھا انٹرسیکشن ہو رہا تھا یہ پوائنٹ ای پوائنٹ آف اکولیبرم تھا جب اب ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو گئی فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون پوائنٹ آف اکولیبرم ہے آلسو شفٹیڈ فرام پوائنٹ ای ٹو پوائنٹ ای ای ون کانسیکوینٹلی اکولیبرم پرائز رائزز فرام او پی ٹو او پی ون اسی اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکولیبرم پرائز جو تھی وہ بھی رائز ہو گئی فرام او پی ٹو او پی ون اور اکولیبرم کوانٹیٹی بھی انکریز ہو گئی فرام او کیو ٹو او کیو او کیو ون اس اس کو ہم ایکسپلین یہاں پر کر سکتے ہیں فگر ٹو اے شوز دیٹ ڈیو ٹو این انکریز ان ڈیمانڈ دا ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا رائٹ فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈیمانڈ انکریز ہو 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 رہی ہے ہو جائے گی یا ڈیمانڈ انکریز ہو ان ڈیمانڈ میں جو انکریز ہوا ڈیمانڈ جو انکریز ہوئی ہے اس سے ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو گئی فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون دا نیو ڈیمانڈ کرو ڈی ون ڈی ون انٹرسیکٹ سپلائی کرو ایس ایس ایٹ پوائنٹ ای ون نئی جو ڈیمانڈ کرو ہے اٹ انٹرسیکٹس دا سپلائی کرو ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ای ون وچ از دا نیو اکولیبرم پوائنٹ جو یہ نیا اکولیبرم پوائنٹ ہے ایٹ ای ون دا اکولیبرم پرائز انکریز فرام او پی ٹو او پی ون ایٹ پوائنٹ ای ون ہم دیکھتے ہیں کہ اکولیبرم پرائز جو ہے اٹ انکریزز فرام او پی ٹو او پی ون اینڈ اکولیبرم کوانٹیٹی انکریزز فرام او کیو ٹو او کیو ون اور اکولیبرم کوانٹیٹی جو ہے اٹ انکریز فرام او کیو ٹو او کیو ون اب ابھی آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیا اکولیبرم ہے یہ کیسے سٹرک ہوتا ہے یہ کیسے اچیو کیا جاتا ہے کیسے نیا اکولیبرم پوائنٹ آف اکولیبرم ڈٹرمائن ہوتا ہے ہاؤ از نیو اکولیبرم سٹرک وین ڈیمانڈ کرو شفٹ ٹو دا رائٹ جب ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو جائے گی رائٹ ٹوڈ از دا رائٹ فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ٹو ڈی فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی دیکھیے آپ یہاں پر ایس ایس ہماری سپلائی کرو ہے اور ڈی ڈی ہماری آرجنل ڈیمانڈ کرو ہے پوائنٹ آف اکولیبرم از ای نو دا ڈیمانڈ کرو ہے شفٹڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرجنل پوائنٹ آف اکولیبر میں پوائنٹ ای اور یہاں پر ڈیمانڈ اکول ہو جاتا ہے سپلائی کے نو ڈیمانڈ کرو ہے شفٹڈ فرام ڈی ون ٹو فرام ڈی ڈی ٹو ڈی ون ڈی ون نو دا ڈیمانڈ ہیز انکریز ڈیمانڈ ہیز انکریز اور سپلائی جو ہے وہ ابھی سیم ہی ہے تو اٹ مینز ایکسس 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 ڈیمانڈ نو دا نیو ڈیمانڈ کرو ڈی ون ڈی ون انٹرسیکٹ سپلائی کرو ایٹ پوائنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نئی ڈیمانڈ کرو جو ہے ڈی ون ڈی ون اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں
जब डिमांड थ्रू शिफ्ट होती है फ्रॉम डी डी टू डी वन डी वन इक्वली फ्रॉम प्राइस राइजेज फ्राम ओ पी टू ओ पी ओ पी टू ओ पी वन तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई और एक्सेस डिमांड है यहाँ पर दिस कॉज इज अ राइज इन प्राइस जब डिमांड इंक्रीज हो गई सप्लाई सेम है तो उसे क्या हो जाएगा प्राइस राइज हो जाएगी क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में सप्लाई सेम है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में कॉन्सिक्वेंट अपॉन द राइज इन प्राइस क्वान्टिटी डिमांड इट टू डिक्लाइन जब अब प्राइस राइज डिमांड ज़्यादा होगी उससे प्राइस राइज हो गया तो जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि जब प्राइस राइज हो जाएगी तो क्वान्टिटी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उससे क्वान्टिटी डिमांड डिक्लाइन हो जाएगी अब इम्प्लाइंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड क्वान्टिटी सप्लाई टेंडस टू राइज इम्प्लाइंग एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मगर जब प्राइस अब राइज हो गई क्वान्टिटी जब क्वान्टिटी डिमांड बढ़ गई क्वान्टिटी ये नहीं डिमांड बढ़ गई तो प्राइस इंक्रीज हो गई तो जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी उससे अब डिमांड कम हो जाएगी और ये जो प्राइस राइज हुई है उससे सप्लाईर्स एम्प्ट हो जाएंगे या ल्योर हो जाएंगे या एग्री हो जाएंगे इस पर इस चीज़ पर कि वो ज़्यादा आप सप्लाई करेंगे मार्केट में सप्लाईर्स विल बी टेम्पटेड टू सप्लाई मोर और दे विल बी दे विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर क्वान्टिटी इन टू द मार्केट दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई विल कंटिन्यू टिल सच अ प्राइस इज रीच बाई क्वान्टिटी डिमांड इट इज कॉल्ड क्वान्टिटी सप्लाइड ये जो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस ये कंटिन्यू चलेगा जब तक ना एक नया इक्विलिब्रम पॉइंट यानी एस्टेब्लिश हो जाएगा जहाँ पर क्वान्टिटी डिमांडेड बराबर होगा क्वान्टिटी सप्लाइड के विच ऑकर से पॉइंट ई वन जो ऑकर हो रहा है पॉइंट ई वन पर जो कि नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट ई वन ई वन जहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई या जहाँ पर प्राइस ओ पी वन है अब हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड ये जो आप देख सकते हैं फिगर टू बी से ऑरिजिनल डिमांड करो इज डी डी ऑरिजिनल सप्लाई करो इज एस एस बट ड्यू टू द डिक्रीज इन डिमांड डिमांड करो शिफ्ट फ्राम डी डी टू डी टू डी टू एंड द प्राइस ऑल्सो डिक्लाइन फ्राम ओ पी टू ओ पी टू एंड क्वान्टिटी सप्लाइड और क्वान्टिटी डिमांडेड ऑल्सो डिक्लाइन इज फ्राम ओ क्यू टू ओ क्यू ओ क्यू टू ओ क्यू टू फिगर टू बी शोज दैट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड शो दैट फिगर टू बी शोज दैट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड द डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट जो डिमांड में डिक्रीज हुआ है सप्लाई सेम रही है तो उसे डिमांड करो जो है इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्राम डी डी टू डी टू डी टू द न्यू डिमांड करो डी टू डी टू इंटरसेक्ट सप्लाई करो एस एस एट पॉइंट ई टू ये जो नई डिमांड करो है नई डिमांड करो डी टू डी टू इट विल इंटरसेक्ट द सप्लाई करो एट न्यू इक्विलिब्रम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम दैट इज ई दैट इज ई टू विच विच नाउ इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम जो कि नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम है एट पॉइंट ई टू द इक्विलिब्रम प्राइस इज ओ पी टू आई नए ये जो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रम है ई टू यहाँ पर इक्विलिब्रम प्राइस ओ पी टू है विच इज लोअर देन द ऑरिजिनल प्राइस ऑफ ओ पी एंड इक्विलिब्रम क्वान्टिटी इज ओ क्यू टू एंड इक्विलिब्रम क्वान्टिटी भी जो है वो लोअर है दैट इज ओ क्यू टू विच इज लोअर दैन ओ क्यू विच वॉज द ऑरिजिनल क्वान्टिटी बोथ इक्विलिब्रम प्राइस एंड एज वेल एज इक्विलिब्रम क्वान्टिटी टेन टू फॉल ड्यू टू फॉल इन डिमांड ये जो इक्विलिब्रम प्राइस और इक्विलिब्रम क्वान्टिटी है दोनों गिर जाते हैं दोनों कम हो जाते हैं वैन डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट जब डिमांड करो शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट की तरफ आप यहाँ पर यह देख सकते हैं वैन डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्राम डी डी टू डी टू डी टू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस भी डिक्लाइन हो रहा है और क्वान्टिटी डिमांड जो है वो भी डिक्लाइन हो रहा है तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से जब डिक्रीज हो जाती है डिमांड तो उस वक्त फिर किस तरह से जब ये डिमांड करो शिफ्ट हो जाती है टूअर्ड द लेफ्ट तो नया इक्विलिब्रम पॉइंट कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है या नया इक्विलिब्रम प्राइस और नई इक्विलिब्रम क्वान्टिटी किस तरह से इस्टेब्लिश हो जाती है वैन डिमांड करो शिफ्ट टू द लेफ्ट इट शोज डिक्रीज इन डिमांड जब डिमांड करो शिफ्ट हो जाती है टूअर्ड्स द लेफ्ट इट शोज डिक्रीज इन डिमांड नाउ एट द ओल्ड प्राइस ओ पी डिमांड इज ग्रेटर दैन सप्लाई डिमांड इज लेस दैन सप्लाई नाउ अगर हम ओल्ड प्राइस देखेंगे ओ पी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमांड सप्लाई से कम है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ पी ऑरिजिनल प्राइस है आप डिमांड करो शिफ्ट हुई है फ्राम डी डी टू डी टू डी टू ये गिर गई है ओ पी प्राइस पर आप देख सकते हैं डिमांड इज लेस देन सप्लाई और सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड नाउ एट द ओल्ड प्राइस ओ पी डिमांड इज लेस देन सप्लाई 
इम्प्लाइंग सिचुएशन ऑफ डिफिशेंट डिमांड इसको हम कहते हैं इट इज अचुएशन ऑफ डिफिशेंट डिमांड इट इज अचुएशन ऑफ डिफिशेंट डिमांड और एक्सेस सप्लाई यहाँ पर सप्लाई एक्सेस है इन कंपेरिजन टू डिमांड दिस कॉज इज अ फॉल इन प्राइस जब डिमांड कम हो गई है और सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में तो उससे प्राइस क्या हो जाएगी फॉल हो जाएगी जब प्राइस फॉल हो गई अब मार्केट में तो क्वांटिटी डिमांड इट इंक्रीज हो जाएगी जब प्राइस क्या हो गई है फॉल हो गई लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट वैन प्राइस राइज और वैन प्राइस फॉल क्वान्टिटी डिमांड इट इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट एज अ रिजल्ट जब प्राइस फॉल हो गया तो क्वान्टिटी डिमांड इट इंक्रीज हो जाएगी इम्प्लाइंग एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और जब प्राइस फॉल हो गया प्राइस डिक्रीज हो गया है तो उसकी वजह से सप्लाई ईयर्स जो है दे विल बी विलिंग टू सेल लेस क्वांटिटी इन द मार्केट बिकॉज दे विल बी मेकिंग लेस प्रॉफिट्स जब प्राइस गिर गई तो ये जो सप्लाई ईयर्स हैं दे विल सप्लाई लेस इन दिन टू द मार्केट बिकॉज दे विल बी मेकिंग लेस एंड लेस प्रॉफिट्स और लोअर एंड लोअर लेवल ऑफ प्रॉफिट इन टू द मार्केट विच विल टेन टू टेन टू दर विच विल इम्प्लाई दैट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई क्वान्टिटी सप्लाई टेंड टू डिक्रीज ये जो प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई ड्यू टू द फॉल इन प्राइस इट विल कंटिन्यू टिल सच अ प्राइस इज रिचर वेर क्वांटिटी डिमांड इट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाई ये जो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई है इट विल कंटिन्यू टिल सच अ प्राइस इज रिचड जब तक ना ऐसा प्राइस ये नहीं रीच किया जाए जब तक ऐसा प्राइस एस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पर क्वान्टिटी डिमांड इज बराबर होगा क्वान्टिटी सप्लाई की दिस ऑकर्स एट पॉइंट ई टू द पॉइंट ऑफ न्यू इक्वलीब्रम ये उस पॉइंट पर होगा जहाँ पर ये जो डिमांड कर और ये सब लोग इंटरसेक्ट हो जाएगी एट दैट इज पॉइंट ई टू द पॉइंट ऑफ न्यू इक्विलिब्रम जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड और लोअर देन बिफोर अब हम देखेंगे कि किस तरह से अगर सप्लाई अब चेंज हो जाती है चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रम लाइक डिमांड चेंज इन सप्लाई हैज़ टू एस्पेक्ट्स इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई जैसे कि चेंज इन सप्लाई सप्लाई के अगर हम देखते हैं कि सप्लाई अगर चेंज हो जाती है उसका क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रम प्राइस और इक्विलिब्रम क्वांटिटी पर चेंज इन सप्लाई सप्लाई चेंज होने के भी दो एस्पेक्ट्स हैं इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई करो शिफ्ट टू द राइट एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई करो शिफ्ट टू द लेफ्ट अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उस वजह उसकी वजह से ये जो सप्लाई करू है इट विल शिफ्ट टूवर्ड द राइट अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से सप्लाई करू जो है इट विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट यानी अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई करू विल शिफ्ट टूवर्ड द राइट सप्लाई करो विल शिफ्ट शिफ्ट टू द राइट एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो सप्लाई करो शिफ्ट हो जाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रम प्राइस इज एक्सप्लेन थ्रू डाइग्राम्स ए एंड बी ऑफ फिगर फाइव फिगर फाइव जो है इसका ए एंड बी पार्ट जो है इनके थ्रू इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का इफेक्ट जो इक्विलिब्रम प्राइस और क्वान्टिटी पे पड़ेगा वो उसको एक्सप्लेन किया गया है फिगर फाइव ए शोज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई करो शिफ्ट टू द राइट सप्लाई करो आप देख सकते हैं कि शिफ्ट होती है टूवर्ड द राइट ऑरिजिनल सप्लाई करो इज एस एस एंड ऑरिजिनल डिमांड करो इज डी डी ऑरिजिनल इक्विलिब्रम पॉइंट इज ई एंड नाउ द सप्लाई करो शिफ्ट टूवर्ड द राइट फ्रॉम एस एस टू एस वन एस वन यहाँ पर आप देख सकते हैं इट शो दिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई करो शिफ्ट टू द राइट कॉन्सिक्वेंटली इक्विलिब्रम प्राइस डिक्रीज इज फ्रॉम ओ पी टू ओ पी वन ये जो आप देख सकते हैं कि इक्विलिब्रम प्राइस जो है इट डिक्रीज इज फ्रॉम ओ पी टू ओ पी ओ पी वन इक्विलिब्रम क्वान्टिटी इंक्रीज इज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन इक्विलिब्रम क्वांटिटी जो है इट इंक्रीज फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन ना वी विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन 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 बिट इन ये जो कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई वी विल एक्सप्लेन दीज इन डिटेल फिगर फाइव बी आप देखिए डिक्रीज इन सप्लाई इट शो दिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई करो शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑरिजिनल सप्लाई करो वॉज एस एस नाउ ड्यू टू द डिक्रीज इन सप्लाई सप्लाई करो शिफ्ट टू वर्ड लेफ्ट फ्राम एस एस टू एस टू एस टू कॉन्सिक्वेंटली इक्विलिब्रम प्राइस इंक्रीज इज फ्राम ओ पी टू ओ पी टू इक्विलिब्रम प्राइस जो है इट विल राइज फ्राम ओ पी टू ओ पी टू इक्विलिब्रम क्वान्टिटी डिक्रीज इज फ्राम ओ क्यू टू ओ क्यू टू इक्विलिब्रम क्वान्टिटी जो है इट विल इक्विलिब्रम क्वान्टिटी डिक्रीज फ्राम ओ क्यू टू ओ क्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई फिगर फाइव ए शोज दैट ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई द
original supply curve was S, S original demand curve was DD, equilib original equilibrium point was E. Now the supply curve shifts towards the right due to some reason the supply curve shifts to the supply increases and the supply curve shifts to the right from SS to S1, S1, Jesse, Joey, dotted line. Name. The new supply curve S1, S1 intersects the demand curve at point E1, which is the new equilibrium point. Yejo nay supply curve S1, S1 dotted line, it will intersect the demand curve at a new point that is point E1 where the equilibrium is established. Yejo nay equilibrium point. The new the equilibrium price decreases from OP to OP1 and equilibrium quantity increases from OQ to OQ1. Of Yamper the accepting equilibrium quantity increases from OQ to OQ1 and equilibrium price declines from OP to OP1. Or we can say that equilibrium price decreases from OP to OP1 and equilibrium quantity increases from OQ to OQ1 as the law of demand states that when the price declines, quantity demanded, when the price declines or when the price, uh, price uh, reduces or decreases quantity uh, demanded hai, it will increase jaise ki aap sakte hai. how is new equilibrium struck when supply curve shifts to the right when supply curve shifts to the right there is increase in supply Jab supply curve shift ho jayegi towards the right there is it implies the increase in supply it implies a situation of excess supply that is supply is greater than demand it will show that there is an excess supply or supply is greater than demand Jab supply zyada ho jayegi demand se, it will lead to the fall in price, it will cause the fall in price. So law of demand is kaya ki jab price fall ho jayega, demand increase ho jayegi, consequently demand will extend and supply will contract. Jab price decline ho jayega, to demand zyada ho jayegi, supply kam ho jayegi. Kyunki buyers zyada purchase karenge or sellers ya producers jo hai, they will produce less because they will be making less profits at the lower prices. This process of extension of demand and contraction of supply will continue till such a price is reached where the quantity demanded is called quantity supplied. Yeah, process continued chalegi ye jo extension of demand due to fall in price and contraction of supply due to fall in price. It will continue till such a price. Jab tak na aisa price reach kiya jayega, establish kiya jayega jahan par quantity demanded barabar hoga quantity supplied ke. Or in and it will occur at point E1, the new point of equi the point of new equilibrium in figure 5A. Decrease in supply. Figure 5b shows that due to decrease in supply, the supply curve shifts upwards to the left from S, S to S2, S2. Ab hum yahan par dekhenge decrease in supply. Original supply curve was SS, original demand curve was DD and the point of equilibrium was E and equilibrium price was OP and equilibrium quantity was OQ. O, OQ. Now due to, this, due to some reasons, the supply curve has shifted towards the left that is S. 2s2 as shown by the arrows ye jo dotted line hai s2 s2 dotted line yahan par shift ho gayi hai a figure 5b shows that due to decrease in supply the supply curve shifts upwards to the left from s s to s2 s2 the new supply curve s2 s2 intersects the demand curve at point e2 which is the new equilibrium point ye jo naya sup, uh, supply curve hai s2 s2 it intersects the demand curve at point e2 it intersects the demand curve at point E2, which is the new equilibrium point. It intersects the demand curve at point E2, which is the new equilibrium point, where the price is OP2 and quantity is OQ, OQ2. Price is higher and the quantity demand is lower. The equilibrium price increases from OP2, 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 and the equilibrium quantity decreases from OQ to OQ2. Now, you can see that equilibrium price jo hai, it increases from OP to OP2 and the equilibrium quantity decreases from OQ to OQ2. How is new equilibrium struck when supply curve shifts to the left? This is the equilibrium. Jo hai, New equilibrium kaisa, uh, kaisa establish kiya jata hai when supply curve shifts to the left. When supply curve shifts to the left, there is decrease in supply. Jab supply curve shift ho jayegi towards the left, there is decrease in supply. This causes a situation of deficiency of supply. It, say, uh, it will cause a situation of deficiency of supply. When supply curve shifts to the left, jab supply curve shift ho jayegi towards the left, there is decrease in supply. It say kya ho jayega? Supply kya ho jayegi? Decrease ho jayegi. So, this is market may deficiency of supply create ho jayegi or excess demand ho jayegi. Situation of excess demand because supply is less and the demand is same. When the supply reduces and the demand remains the same, it will be a situation of deficiency of supply and 
एक्सेस एक्सेस डिमांड अकॉर्डिंगली प्राइस टेंड्स टू राइज जब सप्लाई कम होगी मार्केट में डिमांड सेम है डिमांड सेम है और सप्लाई कम होगी तो उससे प्राइस क्या हो जाएगी प्राइस विल राइज इन रेस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस डिमांड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई टेंड्स टू एक्सटेंड जब प्राइस राइज हो जाएगी तो लाभ डिमांड स्टेट्स दैट वैन प्राइस राइज डिमांड टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जैसे कि लाभ सप्लाई कहता है जब प्राइस राइज हो जाएगी तो सप्लाईर्स विल सप्लाई मोर इन द इन टू द मार्केट बिकॉज दे विल बी मेकिंग मोर प्रॉफिट तो दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई ये जो प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड डू टू राइज इन प्राइस एंड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई डू टू राइज इन प्राइस ये कंटिन्यू चलेगा जब तक एक ऐसा प्राइस एस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पर क्वान्टिटी डिमांड एड बराबर होगा क्वान्टिटी सप्लाइड के और ये प्रोसेस पॉइंट ई टू पर बराबर हो जाएगा ये ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस तरह से शिफ्ट इन डिमांड एंड शिफ्ट इन सप्लाई इफेक्ट द इक्विलिब्रम प्राइस एंड इक्विलिब्रम क्वांटिटी या जिसको हम कह सकते हैं कि अगर डिमांड करो या सप्लाई करो शिफ्ट हो जाती है तो उससे क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रम क्वांटिटी और इक्विलिब्रम प्राइस पर और किस तरह से फिर नए इक्विलिब्रम प्राइस और इक्विलिब्रम क्वान्टिटी इस्टेब्लिश की जाती है